नमस्कार दोस्तों रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है आज का टॉपिक पेयर प्रोडक्शन है ये इंट्रैक्शन ऑफ एक्सरे विद मैटर का चौथा भाग है आज हम पेयर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे सो लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन व्हेन एन इंसिडेंट फोटोन हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वोल्ट passes near the nucleus of an atom it will come under the influence of strong nuclear field the photon may suddenly disappear and become positron and electron pair for each particle 0.511 mega electron volt energy is required and the excess of energy greater than 1.022 mega electron volt would be shared between positron and electron it is an example for conversion of energy into mass as predicted by albert einstein e is equal to mc square देखिए पेयर प्रोडक्शन तभी पॉसिबल होता है जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है या उसके बराबर होती है जब इस एनर्जी का इंसिडेंट फोटोन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है देन इट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड जिसकी वजह से इंसिडेंट फोटोन दो सब पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है एक को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं एंड अनादर इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है पॉजिट्रॉन का रेस्ट एनर्जी मास इलेक्ट्रॉन के रेस्ट एनर्जी मास के बराबर होता है विच इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव डबल वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मान लीजिए इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वन पॉइंट जीरो डबल टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तब क्या होगा तब जो एक्सेस एनर्जी होगी इन दो सब पार्टिकल के बीच में डिवाइड हो जाएगी मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए ये एनर्जी डिवाइड हो जाएगी पेयर प्रोडक्शन एक बेहतरीन एग्जांपल है जहां एनर्जी परिवर्तित होती है मास में जिसकी भविष्यवाणी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा पेयर प्रोडक्शन होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है इंसिडेंट फोटोन की विच इज़ वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको हम थ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं चलिए आप देखते हैं पेयर प्रोडक्शन होने की क्या क्या संभावनाएं होती हैं पेयर प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 1.022 पॉइंट जीरो डबल टू मेगा लॉकडाउन वोल्ट के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो एंड इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटमिक नंबर एक बात और यहाँ इम्पॉर्टेंट है पेयर प्रोडक्शन में इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी काफ़ी हाई होती है जो डायग्नोस्टिक रेंज में नहीं आती है इसीलिए पेयर प्रोडक्शन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में देखने को नहीं मिलता है The electron loses energy by ionization and excitation. The positron come to rest by combining with electron and produces two photon of each 0.511 mega electron volt that are ejected in opposite direction to conserve momentum. The above process is known as positron annihilation. This is an example of conversion of mass into energy and it's form the basis of positron emission tomography. देखिए अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये आयनाइजेशन और एक्साइटेशन की वजह से एनर्जी को लूज़ करते हैं एंड केम टू रेस्ट जबकि पॉजिट्रॉन क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करता है और दो फोटोन को जनरेट करता है ईच हैविंग एनर्जी इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव डबल वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं टू कंजर्व मोमेंटम इसी प्रक्रिया को हम पॉजिट्रॉन एनीहाइलेशन कहते हैं इस प्रक्रिया में मास कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर और ये रिवर्स होता है पेयर प्रोडक्शन का क्योंकि वहाँ पर एनर्जी कन्वर्ट होती है मास के अंदर एंड इट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी बस यही था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद